ஆக நன்றி தெரிவிக்கிற அதே நேரத்தில் ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் உரிமை கலந்த வேண்டுகோள் வருகிற இருபத்தோராம் தேதி நடக்கப் போகிற விக்கிரவாண்டி தொகுதியினுடைய சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் இந்த இடைத்தேர்தலில் நம்முடைய வேட்பாளராக கழக வேட்பாளராக மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி வேட்பாளராக உங்களிடத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடியவர் தான் இதோ உங்களிடத்தில் இரு கருங்கூப்பி வாக்குகளை கேட்டு நிற்கிற சகோதரர் புகழேந்தியவர்கள் ஆக புகழேந்திக்கு நீங்கள் எல்லாம் உதயசூரியன் சின்னத்தில் ஆதரவு தந்து மாபெரும் வெற்றியை தேடித் தரணும் வெற்றியை வழங்க போறோங்கிற முடிவோடு தான் நீங்க வந்திருக்கீங்க இல்லையா அதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது உறுதியா வெற்றி தானே நம்பலாம் நிச்சயமா உறுதியா சத்தியமா சத்தமா சொல்லுங்க நன்றி 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 ஆக அந்த நம்பிக்கையோடு அந்த உறுதியோடு இருக்கக்கூடிய உங்களிடத்துல நான் சொல்ல விரும்புறது இப்ப இந்த இடைத்தேர்தல் ஏன் வந்துச்சு எதுக்காக வந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே இந்த தொகுதியில சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்து மறைந்தவர் நம்முடைய ராதாமணி அவர்கள் ரொம்ப அருமையான மனிதர் பார்ப்பதற்கு எளிமையாக இருப்பார் இனிமையாக பேசுவார் ஆனால் அழுத்தமாக சட்டமன்றத்தில் பேசக்கூடிய ஒரு ஆற்றலை பெற்றவர் நம்முடைய ராதாமணி அவர்கள் சட்டமன்றத்தில் நாங்கள்லாம் பேசும்போது ஆளுங்கட்சி வரிசையில் இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏக்கள் மட்டும் இல்லை அமைச்சர்களை குறுக்கிடுவாங்க ஏதாவது ஒரு கலவரத்தை ஏற்படுத்தி எங்கள் பேச்சை தடுக்கிற முயற்சியில் ஈடுபடுவாங்க ஆனால் ராதாமணி பேசுனா அப்படி எல்லாரும் அமைதியாக இருப்பாங்க ஏன்னா அவ்வளவு அழகா எளிமையா இனிமையா எல்லோரையும் கவரக்கூடிய வகையில் அப்படி நாசுக்கா அட்டாக் பண்ணுறது கூட விமர்சிக்கிறது கூட நாகரிகமா பேசக்கூடிய ஆற்றலை பெற்றவர் நம்முடைய ராதாமணி அவர்கள் அந்த ராதாமணிக்கு உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டுடுச்சு பாதிக்கப்பட்டு நம்முடைய பொன்முடியவர்களும் கழக முன்னோடிகளெல்லாம் அவரை எப்படியாவது காப்பாற்றணும்னு எவ்வளவோ முயற்சியெல்லாம் பண்ணி பார்த்தாங்க சென்னையில் இசவிழா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார் பொன்முடி தான் அழைச்சிக்கிட்டு போனார் வந்து பாருங்க ஆறுதல் சொல்லுங்க கொஞ்சம் தைரியம் ஊட்டுங்கன்னு நான் தைரியம் மூட்டை தான் போனேன் போனப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவர் எழுந்திரிச்சு என்ன வரவேற்கிறார் படுத்த படுக்கையாக இருக்கக்கூடிய அவர் கஷ்டப்பட்டு எழுந்திரிச்சு நின்று என்னை வரவேற்கிறார் அப்போவும் என்ன கேட்டார் கட்சியை பற்றி கேட்குறாரு சட்டமன்றத்தை பற்றி கேட்குறாரு தொகுதியில் என்ன இருக்குது அப்போ பொன்மொழிட்டு கேட்டார் அதான் கேட்டார் அவர் ஆக ஒரு நல்ல தொண்டுலம் படைத்தவர் அவர் ஆக அவர் கேட்குற கேள்விலாம் கேட்டு நாங்களே ஆச்சரியப்பட்டோம் கொடுமையான நோயின்னு சொன்னாங்களே பரவாயில்ல தப்பிச்சு வந்துடுவார் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் பிழைச்சி வந்துட்டார் ஓரளவுக்கு நல்லபடியாக வந்தார் அதற்கு பிறகு கட்சி நிகழ்ச்சிக்கு வந்தார் சில திருமண நிகழ்ச்சிகளுக்கு வந்தார் அதுக்கு பிறகு சட்டமன்றத்துக்கு வந்தார் வந்து பேசினார் நான் கூட பேச வேண்டாம் அப்படின்னு நாங்களாம் சொல்லி பார்த்தோம் இல்லை நான் பேசி தான் தீர்வேன்னு பேசினார் ஆனால் தொடர்ந்து இருப்பார் பணியாற்றுவார் என்று தான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனால் திடீர்னு செய்தி வந்துச்சு புதுவை ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் அவர் மறைந்து விட்டார் என்ற செய்தி வந்துச்சு அதிர்ச்சி அடைஞ்சோம் காரணம் தொகுதி மக்கள் மட்டும் இல்லை அவர் இழந்திருப்பது கட்சியே இழந்திருக்கு ஆக அவர் விட்டு சென்று இருக்கக்கூடிய அந்த பணிகளை அவர் என்னென்ன பணிகளை ஆற்றினாரோ மேலே என்னென்ன பணிகளை ஆற்றுவதற்காக துடித்துக்கிட்டு இருந்தாரோ நம்முடைய ராதாமணியினுடைய ஆன்மா சாந்தி அடையணும்னா புகழந்தி வெற்றி வரணும் ராதாமணிக்கு அவர் ஆற்றிய பணிகளுக்கெல்லாம் பெருமை சேர்க்கணும்னா நம்முடைய புகழந்தி வெற்றி வரணும் ராதாமணிக்கு புகழ் சேர்க்கணும்னா புகழந்தி வெற்றி பெறணும் எப்படி புகழந்தி புகழ் எப்படி பொருத்தம் வந்துருச்சு பாருங்க ஆக பொருத்தமான வேட்பாளரை தான் தேர்ந்தெடுத்து நிறுத்தி வச்சுருக்கிறோம் ஆக புகழ் சேர்க்க நீங்க உதயசூரியனுக்கு ஆதரவு தரணும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆடுறோம் மக்களுக்காக வாதாடுறோம் மக்களுடைய பணிகளை சட்டமன்றத்தில் மட்டும் இல்லை இப்போ முப்பத்தொம்பது பேர் நாடாளுமன்றத்தில் நம்முடைய அணியை சார்ந்தவர்கள் வழங்கிட்டு இருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டு பிரச்சனைகளை எடுத்து பேசுகிறாங்க 
தமிழ்நாட்டிற்கு இழக்கப்படக்கூடிய கொடுமைகள் அநீதிகளை தமிழுக்கு ஏற்படக்கூடிய அவமானங்களை எல்லாம் சுட்டி கட்டி தெரிக்கப்படக்கூடிய எந்தியை எதிர்க்கணும் தடுத்து நிறுத்தணும் சமஸ்கிருத மொழி தமிழ்நாட்டில் நுழையக்கூடாது குரல் எழுப்புகிறாங்களே அதுவும் பதவி எடுத்துக்கிட்ட போவே தமிழ் மொழியில பதவி எடுத்துக்கிட்டது மட்டும் இல்ல தந்தை பெரியார் வாழ்க அறிஞர் அண்ணா வாழ்க கலைஞர் வாழ்க டாக்டர் அம்பேத்கர் வாழ்க முழங்கியவர்கள் தான் நம்முடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மறந்துடக்கூடாது ஆக இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் திமுக எதிர்கட்சி தான் ஆனால் இன்னைக்கு ஆளுங்கட்சி அதிமுக எட்டு வருஷமாக ஆட்சியில் இருக்கு நான் நாங்குநேரி பிரச்சாரத்துக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி போயிருந்தேன் அங்கே போயிருந்தப்போ பிரச்சாரத்தில் சில கருத்துக்கள் எடுத்து சொன்னேன் விபத்தின் காரணமாக ஒரு முதலமைச்சர் எடப்பாடினு சொன்னேன் என்ன அர்த்தத்தில் சொன்னேன்னா அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் இறந்து விட்டார்கள் ஆக இவர் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படலை ஆக நேரடியாக வந்து உட்கார்ந்துட்டார் இறந்த காரணத்தினால சொன்னேன் உடனே ஒரு நான் போய் பேசுகிறேன் ஆக விபத்தில் நான் ஒன்றும் வரலை நான் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதலமைச்சர் தான் அப்படின்னு பரிசாட்டிட்டு போயிருக்கார் நேற்று விக்கிரவாண்டியிலேருந்து பேசிட்டு போயிருக்காரு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவரா எம்ஜிஆர் கட்சியை தொடங்கினார் தேர்தல் களத்தில் நான் தான் முதலமைச்சர்னு அறிவித்தார் வந்தார் ஜெயலலிதா எம்ஜிஆர் இறந்த உடனே அதற்கு பிறகு அவர் அறிவிச்சுட்டு தான் அவர் முதலமைச்சராக வந்தார் அண்ணா மறைவுக்கு பிறகு கலைஞர் அவர்கள் முதலமைச்சராக பதவி ஏற்றுக்கிட்டாலும் அதற்கு பிறகு நடைபெற்ற தேர்தலில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றவர் தான் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் யாரும் மறந்துட மாட்டீங்க ஜெயலலிதா மறைஞ்ச உடனே ஓபிஎஸ் தானே முதலமைச்சர் ஆக்குனாங்க ஓபிஎஸ் தானே முதலமைச்சராக போய் உட்கார வச்சாங்க அவர் ரெண்டு மூணு மாதம் இருந்தார் பாவம் அவர் எப்படியே காலத்தை ஓட்டினார் அவர் பாவம் அவர் செஞ்ச கஷ்டகாலம் அவருக்கு என்னை பார்த்து சிரிச்சிட்டார் சட்டமன்றத்தில் சிரிச்சதுனால அவர் பதவி பிடிங்கிட்டாங்க யார் சசிகலா சின்னமாக இருக்காங்களே சசிகலா அவங்க அந்த பதவியை பிடிங்கிட்டாங்க எப்படி சிரிக்கலாம் எதிர்கட்சி தலைவர் ஸ்டாலினை பார்த்து எப்படி சிரிக்கலாம் அப்படின்னு பதவியை பிடிங்கிட்டாங்க பதவியை பிடிங்கிட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா தான் தான் முதலமைச்சர்னு அறிவித்தாங்க சசிகலா தான் தான் முதலமைச்சர் சொல்லி கவர்னர் டைம் மனு கொடுத்து பெட்டிஷன் கொடுத்து கடிதத்தை கொடுத்து அவர் தேதியெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டார் சட்டமன்றம் கூட போகுது கூடுறதுக்கு ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி உச்ச நீதிமன்றத்திலிருந்து தீர்ப்பு வந்துருச்சு நாலு வருஷம் ஜெயில் சொத்து குறிப்பு வழக்கில் நூறு கோடி ரூபா ஃபைனு இன்னும் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் பெங்களூர் நீதிமன்றத்தில் பெங்களூரில் பெங்களூர் சிறைச்சாலையில் வந்து ஆஜராகணும் வந்து அடைஞ்சிடணும் உள்ளே வந்து ஜெயிலில் உட்காரணும் முத்துரவு போட்டுச்சு சென்னை இது டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு போட்டுடுச்சு அந்த அம்மா முதலமைச்சர் பதவி கிடைக்கலங்கிறது அது ஒன்று ஜெயிலில் போய் இருக்கணுமேன்னு அது ஒன்று இப்படி குழப்ப நிலையில் உட்காந்து யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கூபத்தில் உட்காந்து திடீர்னு பார்த்தா அவங்க அம்மா அந்த சின்னம்மா காலில் ஏதோ தவழ்ந்து வந்துகிட்டு இருக்கு யார் எடப்பாடி காலில் உழுந்து வேண்டாம் காலில் உழுந்ததை கேள்விப்பட்டு மானங்கட்ட பழுப்பு இதை விட மானங்கட்ட பழுப்பு என்ன வரும் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டன்னு சொல்கிறீங்களே மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவரா காலில் விழுந்து தவழ்ந்து வந்தவர் நான் அப்பவே சொன்னேன் இதை சொன்ன உடனே என்ன சொன்னாங்கன்னா நான் மண்புழு மாதிரி வருதுன்னு சொன்னேன் நெளிஞ்சு நெளிஞ்சு வராருன்னு சொன்னேன் நீங்கள்லாம் வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்தீங்கல்ல இது நான் எட்டுக்கட்டியை சொல்கிறேன் நடந்தது தானே சொல்கிறேன் சொல்லுங்க ஏன்னா நான் மட்டும் கேசப்பட்ட நான் அவங்க மட்டும் ஜெயிலுக்கு போகக்கூடாது நீங்களும் சேர்ந்து வரணும் உங்களே சாட்டிக்கு நான் கூப்பிட்டுக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஆக மண்புழு மாதிரி இருக்காருன்னு சொன்னேன் உடனே மண்புழு வந்து விவசாயம் ஆகவே நான் எதற்காக இதை சொல்கிறேன்னா இப்படி ஒரு கேடு கட்ட நிலையில் ஒரு முதலமைச்சர் அதை பற்றி அவர் வந்து நேற்றைக்கு வந்து இங்கே சட்டமன்ற இங்கே வந்து விக்கிரவாண்டி தொகுதியில் வந்து பேசிட்டு போயிருக்காரு இப்போ இந்த தொகுதியில் பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு போயிருக்காரு நாங்குநேரிக்கு போயிருக்கார் அன்னைக்கு நாளைக்கு நான் போகிறாங்க நேற்று வந்து பேசுனதுக்கு இன்றைக்கி பதிலெலாம் சொல்லிட்டேன் இப்போ நீ இன்றைக்கி என்ன பேசுகிறாரோ நாளைக்கு நாங்கள் போய் பதில் சொல்கிறோம் விடுறதில்ல வா ஒண்டி கொண்டி பார்த்தோம் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு வந்திருக்கேங்கிறீங்க மக்களால் வந்து நீ ராஜினாமா பண்ணிட்டு வந்து நெல்லுங்க மக்களிடத்துலேருந்து நெல்லுங்க நானும் வந்து நிற்கிறேன் யார் வச்சு பெறுகிறாலும் பார்ப்போமா
ஏதோ பொய் சொல்லிட்டு இருக்கா ஸ்டாலின் பொய் சொல்றார் போன தடவை நாடாளுமன்ற தேர்தலில் முப்பத்தி ஒன்பது இடங்களில் திமுக வெற்றி பெற்றது பொய் சொல்லி ஜெயிச்சுட்டோமா மக்கள் இடத்துல மிட்டாய் கொடுத்து கொடுத்து ஜெயிச்சிட்டாங்க உங்களுக்கெல்லாம் மிட்டாய் கொடுத்துட்டோமா நாங்கள் நான் அதான் திருப்பி கேட்டேன் நீ தேனியில் மட்டும் ஒரு தொகுதியில் ஜெயிச்சிங்கல்ல நீங்கள் என்ன அல்வா கொடுத்து ஜெயிச்சிங்களா ஆக எவ்வளோ மக்களை எவ்வளோ கேவலப்படுத்தி கொச்சைப்படுத்தி பேசுகிற நிலையில் இன்னைக்கு ஆகவே நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் இந்த நேமூர் பகுதியில் உங்களை எல்லாம் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிருக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்தப்போ இந்த நேமூர் பகுதிக்கு இந்த கிராமத்தில் மனைப்பட்டா நான் தான் வந்து வழங்கினேன் இந்த மனைப்பட்டாவை துணை முதலமைச்சராக இருந்தப்போ நினச்சி பார்க்குறேன் இப்போ நான் தானே வந்து வழங்கினேன் புதிய நூலக கட்டிடம் ஆரம்ப பள்ளி கட்டிடத்திற்கு கூடுதல் வகுப்பற நேமூர் மண்டகப்பட்டு பிரம்மதேசம் வழியாக சென்னைக்கு பேருந்து வசதியை செஞ்சு கொடுத்தோம் நேமூரில் நீர்த்தேக்க தொட்டி போன்ற பல்வேறு பணிகளை செஞ்சது கலைஞருடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் இந்த அடிப்படை பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீர்த்து வைப்பதற்கு என்ன காரணம் தெரியுமா நீங்கள் நினச்சி பாருங்க உள்ளாட்சி தேர்தலை முறையாக நாம் நடத்தணும் ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த எட்டு வருஷம் இந்த அதிமுக ஆட்சியில் உள்ளாட்சி தேர்தலையும் நடத்தலை அதனால தான் அடிப்படை பிரச்சனைகளே தீராமல் இருக்கு இதை நீங்கள் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன கரும்புக்கு பயிர்க்கடன் பெற்ற விவசாயிகள் அதை திருப்பி செலுத்த முடியாமல் வங்கியில் அபராதம் ஃபைன் கட்ட வேண்டியிருக்கு வங்கியில் அபராதம் கட்டக்கூடிய நிலை இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா சர்க்கரை ஆலைகள் நிலுவை தள்ள என்ன கொடுமைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இந்தியா முழுக்க ஒரு லிஸ்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பணக்காரர் லிஸ்டில் முக்கியமாக இரநூத்தி இருபது பேர் இருக்காங்க அந்த இரநூத்தி இருபது பேரும் பாரத ஸ்டேட் வங்கியில் கடன் வாங்கியிருக்கிறாங்க எவ்வளவுனா எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் அந்த எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் கடனை அந்த இரநூத்தி இருபது பணக்காரர்களுக்கு அந்த கடனை செலுத்த வேண்டாம் அப்படின்னு தள்ளுபடி செஞ்சுருக்கு மத்திய அரசுடைய பரிந்துரையோடு அந்த வங்கி தள்ளுபடி பண்ணியிருக்கு என்ன கூடுமை பாருங்க எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாயை இரநூத்தி இருபது பேருக்கு தள்ளுபடி பண்ணுறாங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய ஏழை விவசாயியுடைய கடனை தள்ளுபடி செய்வதற்கு இந்த ஆட்சி முன் வரலை அதை தட்டி கேட்கிற தகுதி இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஆட்சிக்கு இல்லை மத்திய அரசுக்கு தட்டி கேட்கிற அந்த யோகியதை இல்லை அதனால தான் இது எடப்பாடி அரசு இல்லை இது வந்து எடுபடி அரசாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்பதை நான் வேதனையோடு பதிவு செய்ய வந்தேன் நிறைவாக நான் உங்களை எல்லாம் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறது கலைஞர் இன்றைக்கு நம்ம இடத்துல இல்லை ஒரு வருஷத்தை தாண்டிடுச்சு கலைஞர் இல்லாமல் இருந்தாலும் கலைஞருடைய நினைவாகத்தான் இருக்கும் கலைஞர் தான் இன்றைக்கு நம்ம இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறார் ஆக கலைஞராக இன்னைக்கு நம்முடைய தோழர்கள் பாடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் கலைஞர் நினைவிடத்திலே ஓய்வெடுத்து கொண்டிருக்கிறார் ஓய்வுக்கு ஓய்வு தந்த தலைவர் அண்ணாவுக்கு பக்கத்திலே ஓய்வெடுத்து கொண்டிருக்கிறார் நாம் நாங்குநேரியிலே காங்கிரஸ் கட்சி நம்ம கூட்டணி வேட்பாளர் வெற்றி பெறுகிறார் இந்த விக்கிரவாண்டி தொகுதியில் நம்முடைய கழக வேட்பாளர் நம்முடைய புகழேந்தி வெற்றி பெறுகிறார் மரியாதை செய்ய வேண்டும் அவரிடத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்ற அந்த உறுதியை நாம் எடுத்துக்கொண்டாக வேண்டும் நினைச்சு பாருங்க கலைஞர் நம்ம விட்டு மறைஞ்சப்போ அதாவது தொகுதியா இந்த ரிசல்ட் வரும்போது அந்த ரிசல்ட் வந்துடும் அந்த இந்த தம்பி இந்த ரிசல்ட் வரும்போது அந்த ரிசல்ட் வந்துடும் காலப்படாத இன்பதுரை துன்பதுரையா நீ சிக்கலை மாட்டி விட்டு நீதிமன்றத்தில் போய் நான் நிற்கணும் அப்புறம் நம்ம நம்ம தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் நம்மை விட்டு மறைந்து செய்யணும் என்பதுதான் கலைஞருடைய ஆசை அதைத்தான் அண்ணா மறைஞ்சப்போ அவர் கவிதை நடையிலேயே சொல்லியிருந்தார் இயற்கையின் சதி எமக்கு தெரியும் அண்ணா இரவலாக உன் இதயத்தை தந்திடண்ணா நான் வரும்போது கையோடு கொணர்ந்து உன் கால் மலரில் வைப்பேன் அண்ணா என்று சொன்னார் அந்த ஆசையை நிறைவேற்ற நாம் பாடுபட்டோம் அவர் மறைந்துப்போம் நேராக அவருடைய வீட்டுக்கே போன யாருடைய வீட்டுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி வீட்டுக்கே போன முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வீட்டுக்கு முதலமைச்சர் அவர் அதனால் போனேன் எதிர்கட்சி தலைவராக அல்ல கலைஞருடைய மகனாக அல்ல ஒட்டுமொத்த தமிழர்களுடைய பா தமிழர்களுடைய குரலாக நான் போனேன் இந்த இயக்கத்தினுடைய தொண்டர்களை தொண்டனாக உருவனாக இருந்து நான் போனேன் எல்லோரும் என்னை தடுத்தாங்க நீங்கள் போகிறதா போகக்கூடாது 
மரியாதை கெடுத்துக்காதீங்க நாங்கள் மரியாதை எனக்கு முக்கியம் இல்லை கலைஞருடைய பெருமை தான் அவருடைய புகழ் தான் நமக்கு முக்கியம் போன மறுத்தாங்களே ஆறடி இடம் கொடுக்க மாட்டேன் மறுத்தாங்களே ஆறடி நிலத்தை கொடுக்க மாட்டேன் மறுத்தாங்களே நினச்சி பாருங்க இந்த தமிழ்நாட்டே கட்டி அஞ்சு முறை ஆட்சியில் இருந்தவர் அஞ்சு முறை அஞ்சு முறை ஆட்சியில் இருந்து சிறப்பாக ஆட்சியை நடத்தி காட்டியவர் இதே பிற்படுத்தப்பட்ட மிக பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு இருபது சதவீத இடஒதுக்கீட்டை பெற்று தந்த தலைவர் நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் அதே வன்னியர் சமுதாயத்தினுடைய முதுபெரும் தலைவர்களில் ஒருவராக இருந்த ராமசாமி படையாச்சார் அவர்களுக்கு சிலை வைக்கணும் சென்னையில் வைக்கணும் என்று வாழப்பாடி ராமமூர்த்தி அவர்கள் கோரிக்கை வச்சப்போ அப்போ சென்னை மாநகரத்தினுடைய மேயராக இருந்த எனக்குத்தான் கலைஞர் உத்தரவிட்டார் அந்த உத்தரவை ஏற்று அவர்கள் கேட்ட இடம் நந்தனம் அந்த அண்ணா சாலையில் இருக்கக்கூடிய நந்தனம் ஆல்டா கம்பெனிக்கு எதிரில் சிலை அமைச்சு அந்த சிலையை திறந்து வச்சதும் தலைவர் கலைஞர் தான் அதனால தான் இருபது சதவீத இடஒதுக்கீடு மிக மிக மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயத்திற்கு வழங்கியிருக்கணும் வழங்கினார கலைஞர் அதிலிருந்து உள்ஒதுக்கீடாக வன்னியர் சமுதாயத்திற்கு இடஒதுக்கீடு வழங்கினோம் என்ற அந்த அறிவிப்பை திமுக ஆட்சிக்கு வருகிற போது அதை நிறைவேற்றி தருவோம் என்ற உறுதியை தந்திருக்கிறோம் அது மட்டுமா அதே வன்னியர் சமுதாயத்தை சார்ந்த ஒரு தலைவர்களை முதுபெரும் தலைவர்கள் ஒருவராக இருந்த ஐம்பெரும் தலைவர்களில் ஒருவராக இருந்த ஏஜி அவர்கள் ஏஜி ஏஜின்னு எல்லோரும் ஆசை அழைக்க அழைக்கக்கூடியவர் ஏ கோவிந்தசாமி அவர்கள் அந்த ஏ கோவிந்தசாமி அவர்கள் அண்ணா முதலமைச்சராக இருந்தப்போ முத முதல்ல தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி அமைச்சப்போ அறுபத்தி ஏழில் வேளாண்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் அண்ணா மறைவுக்கு பிறகு கலைஞருடைய அமைச்சரவையில் வேளாண்துறை அமைச்சர் மட்டும் இல்லை விவசாயத்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் ஏஜி அவர்கள் அவருக்கு விரைவில் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் இதே விக்கிரவாண்டி தொகுதியில் இதே விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் ஒரு முக்கியமான இடத்தை தேர்ந்தெடுத்த அந்த இடத்துல ஏஜி அவர்களுக்கு மணிமண்டபம் அமைக்கப்படும் என்று நான் அறிவிச்சிருக்கிறேன் இதை இன்னைக்கு சிலரால் தாங்கிக்க முடியல ஆத்திரப்பட்டு ஏதோ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் போக விரும்பலை பாக தோற்றவர்கள் துவண்டு போய் இருக்கிறாங்க தோற்றதை போய் நாம் போய் தொடர்ந்து அவங்கள போய் குத்திட்டு இருக்கக்கூடாது ரொம்ப வேதனையில் இருக்கிறாங்க ஏதோ சொல்லட்டும் அதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் நான் உங்களை பார்த்து கேட்க விரும்புகிறது ஆறடி நிலத்தை யாருக்கு தர மறுத்தாங்க கலைஞருக்கு அஞ்சு முதலமைச்சர் அஞ்சு முறை முதலமைச்சர் மட்டும் இல்லை இந்த இந்த நாட்டுக்கு பிரதமர்களை உருவாக்கி தந்த தலைவர் ஜனாதிபதிகளை ஏற்படுத்திய தலைவர் வள்ளுவர் கோட்டம் கண்ட தலைவர் கலைஞர் குமரி முனையிலே நூற்றி முப்பத்தி நூற்றி முப்பத்தி மூணு அடி உயரத்தில் திருவள்ளூருக்கு சிலை அமைத்து அழகு பார்த்தவர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் நம்முடைய மொழி தமிழ் மொழி தாய்மொழி செம்மொழி சொல்கிறவ பெருமையாக ஏற்படுத்தியவர் கலைஞர் அதிமுக தொண்டர்களே தோழர்களே இன்றைக்கி அமைச்சர்களாக வீட்டிருக்கிறீங்களே நீங்களாம் காமராஜருக்கு மணிமண்டபம் குமரிகளை அமைத்து தந்தவர் கலைஞர் அவர்கள் இந்த நாட்டுக்கு விடுதலை வாங்கி தந்த தலைவர்களுக்கெல்லாம் மணிமண்டபங்கள் சிலைகள் வச்சு அழகு பார்த்தவர் கலைஞர் அவர்கள் அந்த தலைவர் கலைஞர் அவர்களுக்கு ஆறுடி நிலம் தர மறுத்த இந்த அயோக்கியர்களுக்கு பாடம் புகட்ட வேண்டுமா வேண்டாமா நீதிமன்றம் சென்று நீதியை பெற்றோனாம் அதற்கு பிறகு இன்றைக்கு தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் அங்கே உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் ஆக அங்கே உறங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய தலைவர் கலைஞருக்கு பெருமை சேர்க்க புகழ் சேர்க்க இந்த விக்கிரவாண்டி தொகுதியில் நம்முடைய வேட்பாளர் புகழேந்தியவர்களுக்கு நீங்கள் உதய சூரியன் சின்னத்தில் ஆதரித்து மிகப்பெரிய வெற்றியை தேடி தாருங்கள் என்று உங்கள் அன்போடு கேட்டு உங்கள்